Hello friends, welcome back to Alia Point. Today's topic is topic what happens to the intensity, frequency, speed and wavelength of light during refraction. So friends, we will talk about this. So first of all, we will talk about intensity. So intensity kya hota hai? Intensity means brightness. So if we say the light has high intensity, मतलब light ज़्यादा bright है। तो फिर जो intensity है, it changes during refraction। कैसे? जो intensity होती है refracted रे की, it is less than that of incident ray. Friends, अब ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए दो medium का interface है, ये दोनों medium की normal है, ठीक है? अब ये मैंने light रे कर दी incident। जाना कैसे चाहिए? In a straight line path like this. But it bend ho jayegi towards the normal. Main towards the normal is slip and kill because I am assuming ki ek rarer medium hai. Ye denser medium hai. Agar denser se rarer mein jaati hai, to wo away from the normal bend ho jayegi. To fir jo saari light refract nahi hoti. Kuch light jo hai, reflect back ho jayegi hai, yani bouncing ho jayegi hai uski. Kuch light absorb ho jayegi hai aur kuch light jo hai scatter ho jayegi hai hamare. So friends, the refracted ray will be less than the intensity of course, so we can say that the refracted light is dimmer than the incident light. So friends, the intensity changes during refraction. Now let's talk about the sector. The sector is our second point, which we will talk about. That is frequency. The sector is our second point, that is frequency. So friends, the frequency it remains unchanged during refraction or in other words we can say it doesn't change. Change nahi hoti hai. Okay? Doesn't change during refraction. So friends, pehli baat to frequency hoti kya hai? Frequency is for example, agar me paas a given point hai in space and मेरे पास एक given time interval है, for example let's say one second. तो in one second इस point से कितनी light waves pass करेंगी? That would be the in that would be the frequency of those light waves. तो friends frequency जो है, it remains unchanged or doesn't change during refraction. Friends ध्यान रखिएगा कि इसे कि जितने waves हम भेजते हैं, उतनी waves हम receive करते हैं जी other end of the medium. Or we can say that the number of incident waves is equal to number of emergent waves. So friends, for example, if I have three waves incident, then I will get three waves at the other end of medium. So the frequency remains unchanged or doesn't change during refraction. So friends, frequency ke symbols bhi hote hai. Chota f or v ke corners ko bilkul hum curve कर देते हैं like this तो ये भी frequency represent करता है इसे हम calculate करते हैं one by time symbol one by time इसका formula होता है frequency equal to one upon time तो friends अब हम बात करते हैं हमारे third thing की that is speed तो जो speed है जो हम ऐसे represent करते हैं speed changes during refraction तो speed change कैसे करती है जब तो लाइट देखिए अब जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी स्पीड डिक्रीज होगी जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करेगी स्पीड इंक्रीज होगी तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या है रेयरर मीडियम क्या है आई एम रेफरिंग टू ऑप्टिकल डेंसिटीज पिछले वीडियोज में हमने बात की है इसकी मैं आपको अभी याद दिला देती हूँ ऑप्टिकल डेंसिटी फ्रेंड्स इट इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट वैसे मीडियम को हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जितनी कम ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सो दैट मीडियम आर ऑप्टिकली रेयरल मीडियम तो फ्रेंड्स अब जब लाइट ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है स्पीड डिक्रीजेस ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर में स्पीड इंक्रीज करती है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा अगर लाइट सेल मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड सेम रहती है पर जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो स्पीड चेंज होती है फॉर एग्जांपल एयर में स्पीड ऑफ लाइट इज थ्री इंटू टेन रेस टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड 
तो वो उसी स्पीड पे चलेगी बट जब वो ग्लास में एंटर कर जाएगी ग्लास में कितनी है टू इंटू टेन रेस टू दावर एट मीटर पर सेकेंड तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी तो फ्रेंड्स इस तरह से जो स्पीड चेंजेस ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रेंड्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ फैक्टर लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेव तो वेवलेंथ को हम एक सिंपल से रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा उल्टा वाई तो फ्रेंड्स अभी जो वेवलेंथ है दिस आल्सो चेंजेस ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन तो फ्रेंड्स हम सब जानते हैं लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है तो लेट्स से ये है मेरी ट्रांसवर्स वेव्स तो देखिए अब एक पूरी वेव जो है बस यहां तक है जस्ट स्टिल है दिस इज वन होल वेव जो पार्ट ये ऊपर की तरफ जा रहा है दिस पार्ट इज द क्रेस जो नीचे की तरफ जा रहा है दैट पार्ट इज द ट्रफ ये मिलते बनाते हैं वेव और ये जो इनका ये लेंथ बन जाता है इसको हम कहते हैं वेव लेंथ तो फ्रेंड्स वेव लेंथ जो है रिफ्रैक्शन के दौरान चेंज करती है कैसे चेंज करती है पूरा फॉर्मूला डेराइव होता है वो मैं आपको सिखाती हूँ हम सब चाहते हैं स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम राइट तो आई कैन राइट इट एज डिस्टेंस इन टू वन अपॉन टाइम वन अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का सो आई कैन राइट डिस्टेंस इन टू फ्रीक्वेंसी अभी जरा डिफरेंस डिस्टेंस कौन सा रेफर कर रही हूँ दिस डिस्टेंस सो दिस इज अ वेव लेंथ तो मैं कह सकती हूँ डिस्टेंस की जगह मैं वेव लेंथ लिख सकती हूँ सो वेव लेंथ तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया स्पीड इज इक्वल टू वेव लेंथ इन टू फ्रीक्वेंसी अब फ्रेंड्स देखो फ्रीक्वेंसी तो सेम रह रही है अभी हमें उससे मतलब नहीं पड़ रहा है बट फ्रेंड्स अभी हमें मतलब पड़ रहा है स्पीड एंड वेव लेंथ से तो हमने देखा स्पीड इंक्रीज होती है और डिक्रीज भी होती है चेंज होती है स्पीड तो जब तो अब इन दोनों का रिलेशन बन गया स्पीड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वेव लेंथ तो फ्रेंड्स मतलब जब स्पीड इंक्रीज करेगी जो कि तब होती है जब लाइट डेंसर से रेयरल मीडियम में ट्रैवल करती है तो फिर वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी जब स्पीड डिक्रीज होगी और कब डिक्रीज करती है जब लाइट रेयरल से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो फिर वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कब वेवलेंथ इंक्रीज होना है कब डिक्रीज होना है वो कैसे चेंज होता है तो फ्रेंड्स ये हमने देख लिया कि डेंसिटी फ्रीक्वेंसी स्पीड और वेवलेंथ को क्या होता है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन एग्जाम में टू मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कैसे कि वह आपको बना देंगे एक ग्लास लैब बना देंगे एक इंसिडेंट रे तो तो अब उसका पूरा रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है ऐसे राइट अब वो कहेंगे कि बताओ कि व्हाट हैपेंस टू द इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इंसिडेंट रे After refraction, तो intensity आप लिख सकते हैं intensity changes intensity of refracted ray is less than that of incident ray. Frequency remains unchanged or doesn't change. Speed changes and wavelength also changes. So that was all for today's video. Goodbye and thanks for watching.